வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது லேப்டாப் டிஸ்பிளே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ லெனோவோ இ ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாடல் இது இப்போ பேனல் நான் வந்து ஏற்கனவே கட்டிட்டேன் இது வந்து கவர்மெண்ட் லேப்டாப் தான் இது ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அந்த பேனல் எப்படி கட்டுறது வந்து பே தமிழில் போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்களா உள்பக்கம் வந்து இந்த கட்டவரில் இருப்பாங்க அந்த உள்பக்கமாக தான் கட்டணும் வெளிப்பக்கம் கட்டக்கூடாது உள்பக்கம் தான் லாக் ஈஸியாக இருக்கும் உள்பக்கமாக மெதுவாக டிஸ்பிளே நல்லா இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும்போதும் இப்படி கட்டமோ அதே மாதிரி தான் கட்டணும் சம்டைம்ஸ் வந்து கேபிள் ஃபால்ட்டாக இருக்கும் அப்படி கட்டும் போது வந்து கேர்ஃபுல்லாக கட்டணும் ஸோ இப்போ டிஸ்பிளே டேமேஜ் டேமேஜாக இருக்குன்றதால நீங்கள் கேர்ஃபுல் கேர்லெஸ்ஸாக கட்டக்கூடாது இதில் வந்து நாலு ஸ்க்ரூ வரும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கேபிள் இருக்குது பாருங்கள் கேபிள் வந்து இது போல் டூல் இல்லைனாலும் சின்ன சின்ன திருப்பிளி வச்சு கேர்ஃபுல்லாக அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பழைய டிஸ்பிளே இப்போ கேபிளை வந்து கட்டணும் கேபிள் தான் முக்கியமாக வந்து கட்டும் போது கேர்ஃபுல்லாக கட்டணும் இப்போ பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ரொம்ப மைனூட்டான ஒயராக இருக்கும் அதில் வந்து ஸோ கேபிளை பிடிச்சி நம்ம இழுக்கக்கூடாது அதில் வந்து இந்த பித்தளை மாதிரி இருக்க பாருங்க பிளேட்டு இந்த பிளேட்டை தான் நம்ம வந்து கையால் நகத்தால் வச்சு அழுத்தி நம்ம கழட்டணும் கேபிளை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் கேபிள் கேபிளே நான் வந்து சப்போர்ட்டு தான் கை வச்சுருக்கேன் நகத்தால் அந்த பிளேட்டில் தான் கையை வச்சு அழுத்தி எடுத்தேன் அதுவும் அதில் ரெண்டு சைடு லாக் இருக்கும் அந்த லாக்கையும் அழுத்தி எடுக்கணும் அந்த லாக்கில் மாட்டினாலும் டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கழட்டி எடுக்கணும் ஸோ இந்த பழைய டிஸ்பிளேயில் டேமேஜ் தெரியுது பாருங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ புது டிஸ்பிளே அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் புது டிஸ்பிளே ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் வரும் எங்கள் ஊரில் வந்து த்ரீ செவன்லேருந்து ஃபோர் ஃபோர் மேலே போயிட்டு இருக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு இது வந்து கஸ்டமர் ப்ரைஸ் இது கஸ்டமர் ப்ரைஸே த்ரீ செவன்லேருந்து த்ரீ எயிட்டு அது போல் கொடுப்போம் ஸோ அதுக்குள்ளேயே தான் அந்த சர்வீஸ் சார்ஜும் வந்துடும் வந்து புது டிஸ்பிளே இது ஸோ இதை பற்றி சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ புது டிஸ்பிளே மாற்றும் போதும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மாற்றணும் அதோட படிகிற இடம் வந்து பர்ஃபெக்டாக படிக்கணும் அப்படி இல்லைனா நம்ம மாற்றி இதுவும் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை கேபிளை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே வந்து கரெக்டாக அதில் வந்து படிக்கணும் அதில் உட்காந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணணும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் அந்த பிளேட்டை தான் வச்சு நான் அழுத்துறேன் கேபிளை வச்சு அழுத்தவே இல்லை நம்ம ப்ளக் பண்ணும் போதும் அந்த கே அந்த பிளேட்டை தான் நம்ம வச்சு அழுத்தணும் ரெண்டு சைடும் சமமாக ப்ளக் பண்ணுற மாதிரி இது உட்காந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இனிமே டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு உடனே அப்படி நம்ம லாக் பண்ணுறக்கூடாது ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் டிஸ்பிளே வந்து ஒரு இடத்துல கரெக்டாக வந்து சும்மா இப்போ சப்போர்ட்டுக்கு நிற்க வச்சுருக்கேன் கேபிள் போட்டுருக்கேன் செக் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை இதில் இதுலேயே தான் பவர் பட்டன் இதுலேயே ஒரு கீபோர்டில் போட்டுருக்கு ஆன் ஆகிடுச்சு ஓகே டிஸ்பிளே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஆகுது மோஸ்ட்லி டிஸ்பிளே எதனால் டேமேஜ் ஆகுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் லேப் வந்து சைடில் பிடிச்சி திறப்பாங்க அது செய்யக்கூடாது கரெக்டாக சென்ட்ரலில் பிடிச்சி ஓப்பன் பண்ணணும் அது க்ளோஸ் பண்ணும்போது சென்ட்ரலில் பிடிச்சி தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் அர்ஜென்டில் என்ன பண்ணுறாங்க புதுசாக யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து சைடில் பிடிச்சி ஓப்பன் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறதுன் இருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த டிஸ்பிளே நம்ம உட்கார வைக்கிறோம் சரியாக உட்காரில் ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபைவ் டிஸ்பிளே வச்சு பார்த்தேன் கரெக்டாக தான் இருக்குது கீழே இருக்கிறது மட்டும் சின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இது வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறேன் 
அந்த பக்கமும் வந்து டைட் பண்ணுறக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம இது லைட்டாக தான் டைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் டைட் பண்ணவே கூடாது எப்பயுமே நாலு பக்கமும் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு தான் மீடியமான டைட்டில் வைக்கணும் ஓவர் டைட் பண்ணவே கூடாது ஸோ ரெண்டாவது ஸ்க்ரூவும் போட்டேன் மூணாவது ஸ்க்ரூவும் போட்டுறேன் எல்லாமே லைட்டாக தான் டைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடைசியாக தான் எல்லாம் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கான்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒன்று ஒன்றா டைட் பண்ணுவேன் ஸோ அது முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் நம்ம ஓவராக டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்தது ஸ்க்ரூ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பக்கமும் டைட் ஆகிடும் ஸோ என்னவும் இதனால் டிஸ்பிளே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எல்லா பக்கமும் சமமான டைட்டில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சமமாக டைட் பண்ணிட்டேன் அதுவும் மீடியமான டைட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் ஓவர் டைட் கிடையாது அதுவும் சுத்தமாக டைட்டே இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அதுவும் முக்கியம் பேனல் போடுறோம் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் போய் லாக்கில் உட்காந்துருவோம் எல்லாமே இது லாக் டைப் பண்ணுறதால வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வச்சு அழுத்தணும் டிஸ்பிளே டேமேஜ் ஆகிடவே கூடாது இதில் ரிஸ்க் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கேபிள் வந்து மறந்துட்டேன் ஒரு சில விஷயம் நம்ம மறந்துடுவோம் ஃபிட் பண்ணும்போது ஸோ இது வந்து கேபிள் சரி பண்ணிட்டேன் ஒரு சில லேப்பில் வந்து எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு மறுபடியும் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கீழ்பக்கம் தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து டிஸ்பிளே டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் இப்போ ஃபிட் பண்ணியாச்சு அப்படியே செக் பண்ணி பார்த்துடணும் ஓகே நம்ம கரெக்டாக பண்ணியாச்சு டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகுது ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெக் வீடியோஸ் இனிமேல் தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் டெக் சேனலுக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் 